Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo Big Crownet, Un nuevo survival horror indie Muy eh, parecido a Silent Hill Que por cierto, ya sabéis que ahora a principios de octubre Van a sacar el nuevo Silent Hill Y seguramente lo traiga aquí al canal He visto este juego que lo ha lanzado la demo ayer Y eh, está en español y he dicho, venga, vamos a probarlo eh, Vale, controles tank o controles direccionales Mejor para el mando, mejor para el teclado Vamos a jugarlo aquí La alerta de sensibilidad de luz Algunas personas pueden sentirse incómodas O sufrir un ataque al ver determinadas combinaciones de colores Dibujos o imágenes Esta demo muestra un fragmento de la versión alfa del juego Todas las ubicaciones, personajes, animaciones, textos Y mecánicas del juego no son las definitivas Algunas partes de este juego Pueden resultar muy violentas Vale, este le, he le he estado echando un vistacito a, a las capturas que había en Steam Y me ha parecido un juego bastante interesante Vamos a ver porque eh, creo que el juego va a estar mezclando realidad con sueños ¿Cómo me ponen al principio en español y ahora la intro me la ponen en inglés? Malas personas Bueno, una persona que recordaba a su, a su familia fuerte, vamos a ver Está cayendo con una espada, ¿no? Que cosa más raro. Vale, parece que estamos en una especie de sueño, ¿no? Que estamos cayendo. Con una espada. <ríe> Supongo que ahora nos despertaremos o algo así. Vale, ya hemos despertado, sí. ¿Qué tipo de persona eres tú? Vale, despertamos en un... Maldición, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Mi cabeza es, eh, se está partiendo. Todo lo que recuerdo es correr del monstruo. Luego me metí en este ascensor. Y me desmayé. Vale. Eh, movimiento y correr. Interactuar... El ascensor está roto, o eso creo. No puedo definir si está subiendo o está bajando. Vale, esto es lo que estábamos viendo los números en el sueño. Es un viejo póster de la guerra. Vi uno como este cuando era niño. Mi cabeza duele aún más cuando lo miro. Debe dar alguna pista aquí para poder salir, ¿no? Ahí. Esos símbolos... Sigue adelante y no temas a nada. No olvides nuestro trato, hijo pródigo. Bueno, vamos a ser... Tiene pinta de que somos los hijos de algún demonio. ¿Has llegado tan lejos? No puedes perder ese progreso. Y por supuesto, bienvenido al asilo Carpenter. En el 14 nos quedamos. Debería haber esper eh, esperado algo así. Por suerte tengo una linterna. Vale. Tenemos objetos vacíos, suministro, linterna. Una vieja linterna que encontré en el hotel abandonado. Eh... Vale, equipamos. No lo tengo equipado. Vale, si os fijáis, tiene... O sea, gráficamente se parece muchísimo a la... A Resident Evil. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos correr. De momento no tenemos gran cosa de ítems. Podríamos haber visto si tenemos algún cuchillo o algo. De momento vamos a avanzar. No creo que vaya a salir nada de... Bueno, puede ser que sí. Uy, sí que sale, sí que sale, sí que sale. ¡Qué susto malo, tío! ¡Qué demonio fue eso! Esta pesadilla es cada vez más profunda. Seguimos en un sueño, ¿no? Tiene pinta. What the fuck? Vale, hemos bajado. Qué susto, digo. No, no creo que me vayan a dar un susto ahora. Y de repente aparece ya uno. Vale. No sabemos. Esto tiene pinta de ser un sueño, ¿no? 
Para que algo. No había sobrevivido en este mundo ni una hora sin esta cosa. Ah, no, el Jessico. No, pillamos. Están los, las tuberías como... Con esto. Vale, un cuchillo. Este pobre bastardo ya no usa eso. Para nosotros. Vale, vamos a... Vamos a equipar. Aunque de momento no puedo... No... Sí, sí que puedo. Vale, con esto preparamos... Y con... Bueno, ataca un poco raro, ¿no? Ataca un poco... Y ya podías estirar un poco más el brazo, cabrón. <ríe> sí, vamos a estar atacándole a la gente así. Vamos a tener que estar bien pegadito, ¿eh? Tiene pinta. Está cerrada. Pero puedo escuchar los pasos de alguien al otro lado de la puerta. ¿Llamar a la puerta? Pues venga. ¿Por qué no? El horario de visita terminó. Por favor, regresa mañana. Vale, estamos en la realidad, pero esto es como... Para él esto es como... Lo original. No puedo volver atrás, sí. Me voy a volver a llamar. Los pacientes están durmiendo. Vete. Pues nada. ¿Y a dónde voy? Me voy al ascensor de nuevo. Pues menuda... <ríe> ¿Qué hospital es este? Los, los estos están durmiendo, dicen. Dice, parece que... Ah, vale. Si se nos marca ahí el tema del ojo, significa que podemos ver algo. Dice, parece que este tipo estaba intentando salir de aquí. Vale, el ojo que se nos ve en la parte superior nos indica cuando hay algo que podemos observar. Lo digo porque antes me la ha mostrado por aquí. Dice, ¿qué institución tan multifuncional? Rehabilitación, psico psicología, militar, war, family war... El botón del ascensor está roto. Necesito encontrar otra forma de salir de este lugar. Bueno, pues nos va a tocar investigar un poco más este pasillo, porque tampoco es que haya gran cosa. Puedo intentar romper algo posiblemente con el cuchillo. Esto es lo que hemos visto, que este tío estaba intentando salir de aquí. ¡Ábrete! Pues no me lo pone muy fácil. ¿Nos hemos dejado algo por aquí? Uf, ese giro de cámara un poco raro. Deja de golpear la puerta o voy a llamar a la policía. <risa> ¡Fuera de aquí! Hay que enfadarlo, ¿no? Tiene pinta. Mira. Ahora. Se ha escuchado el ascensor. Creo que este lugar me odia. Tendré que defenderme, estoy atrapado. Vale, postura de batalla. Vale, viene un enemigo y atacar. Que es con el LT y con el RT, eh, RT que lo hemos probado. Mantener pulsado, ataque fuerte. Ataque. Vale, vamos a ver. Pues no hace nada. Vale. <risa> si os habéis fijado. Poco ha hecho el monstruo, ¿vale? Escucho un extraño ruido en mi cabeza cuando esas criaturas se acercan. No ha hecho nada, se ha quedado... A ver, entiendo que posiblemente esto era para probar un poco el arma, ¿no? Pero un poco raro. ¿Y ahora qué? ¿Ahora hacia dónde tengo que ir, supuestamente? ¿Se ha abierto la puerta hasta de aquí? No, este tío me va a decir que me larga. Ah, no, pues sí, sí, sí que se ha abierto. Vale. Este lugar me resulta eh, familiar. Tal vez estuve aquí antes. No como paciente, por supuesto. Ya, ya. <ríe> no, como, no como paciente. ¿eh? ¿Cómo que no? Pero si tienes una pinta de loco con todas las cosas estas que estás viendo. Ahí tenemos cosas. Ese es mi diario. ¿Qué hace aquí? Quizás lo perdí un día que estuve aquí. No puedo recordar nada. Vale, tenemos el blog de notas y el mapa. Eh... Pero, ah, vale, esto tenemos aquí el mapa, pero no, tampoco tenemos mucho para ver. Un mapa de este piso. Por desgracia, este eh, está completamente dañado. Vale, 
ninguna nada. Estos son los registros médicos de algunos de los pacientes. Uno de ellos está cubierto de sangre y estuvo a punto de caerse. El cesto es apenas legible, pero puedo distinguir un par de líneas. Eh, fecha de nacimiento, 13 del 11 del, del 33. Fecha de solicitud, última visita. Diagnóstico, TEP con psicosis paranoide en aumento. Principales tipos de tratamiento, psicoterapia suave, terapia farmacológica, incluyendo amisulpridum. Complicaciones, parálisis de piernas, conductas agresivas. La, la siguiente es ilegible. Vale. ¿Aquí hay una llave? No, esto no es una llave. No salimos de aquí. Otra puerta. A ver, aquí vamos a estar mirando. A puerta, eh, esta puerta está fechada. Preciso de una llave para abrir. Wow. Analgésico. Y este, no sé por qué me da... Dice, este lugar se siente como si estuviese atascado en la edad oscura. Este tío, me va, me vas a, me vas a atacar, mamoncete. Lo digo porque... Ay, la cámara. Muy lento. Los instrumentos médicos son anticuados y solo servirán para eh, torturar a la gente. ¿Qué es lo que tratan aquí? Esto es perurnante. No todos los asilos tienen un quirófano. No creo que este pobre hombre estuviese siendo tratado por esquizofrenia. <risa> Intentaban coserle algo en el vientre. ¡Ábrele el vientre! ¡Ábrele el vientre! Vale, lo mismo. Y a ver la cámara. A ver si aquí no puedo entrar. Bueno, vamos al otro. ¿Qué puerta más tan rara? ¿Es la habitación de un niño o algo así? Está cerrada por dentro. El paso a la siguiente planta está bloqueado. Me pregunto si los pacientes se lo, eh, se lo hicieron. Y esta está tapia. Creo que puedo intentar romperlos. ¿Con el, con el cuchillo? Ah, pues sí. Vale. A ver, te falta uno. Vale, sí, la ha roto, pero falta uno. <risa> Ahí está. Hombre, si te apieron la puerta, seguramente era para que no saliera nada de aquí, pero bueno. Sí. Wow. Bueno, pues sigamos, aunque hayamos escuchado aquí un gritazo. Quite primeros auxilios. Analgésico supongo que también será para curarnos. Nota de Heiser número 1. Me sorprende lo fuerte que es Clint. A veces su voluntad de vivir me, asu eh, me asusta. Le hemos sacado del más allá demasiadas veces. Su corazón late aunque debería haberse detenido hace años. Ahora vamos a investigar aquí un poquito. Mira, aquí hay un montón de cositas para ver. Esto que es otro analgésico, otro kit. Munición de escopeta. Qué asco. Esto no es solo comida podrida, son las vísceras de alguien. Eh, me falta esta puerta. A ver, esto aquí, horarios de comidas y todo tipo de avisos. Nada interesante. Vamos a ir por aquí. Este es un map. No, esto es bueno, podemos verlo. Ahí al fondo hay algo. Ojalá esté imaginando todo esto. Este asilo es solo la, fan de la fantasía enferma de alguien. Espero que no sea la mía. Llave de la eh, sala de ducha. Vale, estaba claro que nos van a atacar aquí, ¿no? Ah, oh, mira, hostia, vaya bitch, ¿qué es eso, tío? What the fuck? ¿Vine para acá? Todavía queda algo de belleza en ese asilo. El significado de esa estatua es cada vez más claro para mí. Ay, no 
para de escucharse ruido, pero no pone nadie. ¿eh? Oh, oh. La puerta está fachada. Hostia, que hay, que, hay, que hay aquí un pesado de esto, tú, no, espérate. Y si pasamos de ellos, si. Sí. Eso está cerrado, esto también está cerrado. No, ahí me puedo alargar. Lo único que la cámara, pues bueno, vamos a avanzar por otro lado. A ver, tenemos que haber avanzado posiblemente. Vaya, como hay más. Mira, aquí es donde ha pasado el bicho. Una visión sombría. Todo por esa eh, maldita silla de ruedas, estoy seguro. Verla me hace pensar en el pasado. Ha pasado por aquí el bicho este grande. Que entiendo yo que va a ser el boss que nos van a enseñar aquí. Analgésico. No. Aquí no hay nada, ¿no? No. Aquí hay más, mira, aquí hay más cosas. Pluma fina. Una cajetilla de cigarros. Por cierto, esa marca fue descontinua hace unos 10 años, o sea. Cajetilla de cigarros, eso lo llevo. Coño, una, una cajetilla de hace 10 años. Esto debe valer dinero. <risa> Nos vamos. Aquí tampoco hay nada. Y bueno, vamos a ir a la otra zona que aquí. La cámara a veces que... Pero bueno. A ver, aquí está el aseo. Tenemos la llave de la sala de ducha. Nos van a dar un susto aquí seguramente. Analgésico. No paran de bufarme a... A salud. La puerta está cerrada desde dentro. No puedo abrirla. Es solo un inodoro. Sorprendentemente no está tan deteriorado como el resto del lugar. Bueno, pues ahí nos vamos. De momento pasa. Es... Hay algo ahí dentro, ¿vale? Pero de momento vamos a pasar. Esta puerta está cerrada. Precisa de una llave para abrir. Gaveteros eh, vacíos, nada interesante. Y esto, hay cadenas de metal en la puerta. Necesito una herramienta para quitarla. Y aquí tenemos una combinación que no tengo. Wow, ¿Veis? Ha hecho algo muy raro. Me ha empujado, a ver. Si me voy para atrás. Ah, no, mira. Antes me ha empujado directamente. A ver, que entiendo yo que al ser una demo. Pero me ha empujado hasta aquí. Vale, pues esta zona no hay nada. O sea que vamos a irnos donde, de donde venimos. Adiós, es este de aquí, la madre que lo parió. La madre que lo parió. Un montón de ropa sucia. Un viejo blaster de juguetes perdido en un montón de trapo. Creo que me resulta familiar. Vale, blaster del capitán Pirk. ¿Y esto podemos usarlo nosotros? La radio está como loca. Necesito revisar algo. Eh, para cambiar la frecuencia de la radio. Vale, vamos a coger. Vamos a coger la radio Y vamos a buscar alguna cosa, ¿no? Aquí Tengo miedo, hay enemigos por todas partes Estas cosas solo fingen querer ayudarme Esa zorra de la enfermera se burla de mí Hace poco que he hecho agua hirviendo en la ducha La perra piensa que sí eh, soy paralérgico No siento una mierda me la arreglaré para robar la llave de su sala cuando estaba distraída con el champú. Más tarde la, la escondí en el tanque del inodoro de nuestro baño. Necesito escapar de aquí lo antes posible, ya no puedo confiar en nadie. Vale, o sea que podemos interferir con ciertas... Con el tema de la radio en ciertos lugares para que nos vayan dando información. Nos vayan dando información. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha encendido sola? <risa> vale, vamos a ir al baño en ese caso Ha dicho que estaba en el inodoro Que yo entiendo que va a ser Del baño Que escondió aquí la llave Y tiene que ser en este O en este ahora, claro Parece que mi, ma eh, mi madre no, no mentía Puedo ver algo dentro antes lo hemos visto. Llave de la sala número 6. 
Vale, la sala número 6 que estaba por aquí. Vale. Vamos a usar eh, llave y desbloqueamos la puerta. Vale, tenemos la pistola. La cosa... Vamos a equipar pistola ya. Va, vamos a equiparnos la de momento. Ya recuerdo cómo es tu, pro eh, tu propio padre. Eso no es suficiente. Descansa, tienes un largo y duro camino por delante, Richard. Vale, es para guardar. Bueno, vamos a guardar de que estamos aquí. Mira, aquí tenemos... Esto es el encendedor, posiblemente. No, munición. Tener en cuenta que he vuelto a, a cargar, ¿vale? Por lo cual aún no habíamos hablado con el... Con el hombre. Vamos a dar los cigarros ya. Vale, vamos a darle los cigarros. Eh, y vamos a buscar el fuego. ¿Dónde encontramos el fuego? Porque lo que me han dado tampoco... Tampoco es que me sirva de mucho. Te puedo dar fuego, te, te puedo encender el cigarro con... Vale, ahí no entréis, chicos. Si probéis el juego, no entré, no os metéis ahí porque no va a servir para nada. Vale, pues nos vamos a ir... Nos vamos a ir a la zona donde está el, el hombre este. Vamos a ir, vamos a abrirle el canal con el bisturí. Y a lo mejor tiene un mechero dentro. Vamos a ponernos aquí. Vamos a usar el bisturí. Lo siento, amigo, pero tengo que hacerlo. Vale, y nos dan un encendedor, tío. Me dieron un encendedor dentro de, del buen hombre. Bueno, pues volvemos. Vale, hay enemigos. Me largo. Vamos directamente. Mira, hay un montón de enemigos. Vamos a estar saltándonos, ¿vale? Vamos a ver la velocidad. La cosa es la cámara, tío. La cámara me, me lleva. ¡Hasta que escupen y todo! La cámara me lleva loco, ¿vale? La cámara me lleva loco. Nos metemos ya directamente. Pasamos de los enemigos. Y vamos a darle a este buen hombre el encendedor. Gracias, buen hombre. Por alguna casualidad, ¿tienes encendedor? Claro que sí. Vamos a darle. El encendedor, escucha La anestesia no funcionó muy bien la última vez Así que puede escuchar a Heiser y Mary hablando Capté algunas palabras El código de la puerta, ¿vale? Que es el puerta, la puerta que hay al lado No sé si te será útil, pero ya no lo necesito 6754 6754, vale Vamos a que van a estar los enemigos aquí Ah, la palma y no lo ha dejado ahí por si acaso. 6754. <risa> la cosa es que se habrán ido. No lo sé, ¿eh? yo creo que no. Vamos a ir rápidamente. 6, 7, 5, 4. Vale. Y estamos en la oficina de... Aquí tenemos... Poema del doctor Heiser. Una vez el cuervo se convirtió en vampiro, escuchó la llamada de las profundidades y el lunático que salió del infierno desentrañó toda la conspiración. No tiene ni un poco de sentido. Necesita mejorar. El médico tiene talento para la poesía. <risa> vale, vamos a ver qué hay aquí. Pluma fina. ¿Para qué sirven las plumas finas? Porque me están dando unas cuantas... Pero no lo tengo... Ah, vale, las plumas son para básicamente guardar, entiendo yo. Estatuita del rey. Psycho de Robert Block. Es un libro. Ninguna llave. El médico jefe es alemán. Ahora está claro por qué él así lo tiene un quirófano. Carta del doctor Heiser. ¿Cómo has seguido? Eh, 
¿Cómo has seguido? Me enteré de que estás gravemente enfermo, por lo que no pudiste visitarnos. Recibí, eh, recibimos tus fármacos. Quiero probarlos en uno de los pacientes. Se trata de un ex soldado que sufre el trastorno de estrés, que es el que tenemos aquí al lado. Postraumático. Desafortunadamente es agresivo y extremadamente inestable. Esta mañana mordió a María en la mano e intentó estrangularla. Ha estado atacando a los otros dos pacientes con mayor frecuencia. Estoy considerando trasladarlo a la sala, de, eh, sala compartida eh, a una privada. Espero que el tratamiento con tu fármaco la ayuda a recuperar la cordura además de esto recibí tu regalo es increíble, mi colección Gothic ahora incluye a Robert Block estoy muy contento, muchas gracias, espero que te re eh, recuperes pronto y vengas a visitarme las cosas están un poco agitadas por aquí soy demasiado viejo para esto, esta asilo me está volviendo loco, saludos cordiales tu amigo Dr. Heise un fármaco experimental es como la paranoia con la que mi padre tras, eh, tornó mi mente al final de sus días Aquí no hay nada más, ¿no? No. Nos hemos llevado un par de... Mira, es una buena colección. Tantos autores conocidos. Vale, aquí podemos meter, por ejemplo, el libro. Craven, Drácula, la llamada de Cetul. Pero claro, ¿ahora cuál? Psycho. Hellraiser. Ah, mira, se ha desbloqueado esto. ¿What? De los libros eh, de, de derecha eh, en orden. Ahora los libros están ordenados correctamente. De derecha, o sea que sería al final 6, 9... Seis, nueve... No, seis, cuatro, nueve... Seis, cuatro, nueve, tres, uno, dos... Seis, cuatro, nueve... Seis, cuatro, nueve... Dos... Uno... Tres... Nueve... Cuatro... Seis... Vale... Y aquí nos dan la llave del corredor norte, ¿vale? Que es donde venimos antes... Vale, lo único que era... Está esto plagado de bichos. Vamos a irnos echando hostia. No, se han ido. No, siguen sí, no, estando ahí. Que os dé. No voy a gastar en vosotros las llaves. Anda. Ah, oh, y hay otro esperándonos ahí. A ver, los estos son un poco... Un poco tontitos, eh. A mí no digo. Pero mira, este... Uy, casi. Vamos a intentar evitarlo. O sea, lo que os quiero decir ahora mismo aquí... ¿Que en algún momento me va a tocar matarlos? Pues seguramente. Vale, ya tenemos la llave para poder acceder aquí. Vale. Vamos a abrir... Eh, esto. Y entramos. Deberíamos de haber guardado posiblemente... Porque tenemos varias plumas. Ahí hay algo al fondo, ¿eh? Que me dan un cojón esto. A ver, a ti te voy a matar, tío, ¿eh? ¡Hostia! Claro. Tres golpes tiene. Veo algo en su cinturón. ¿Quién es? Me resulta tan familiar. ¿Se parece a mí? Está dando golpes contra la pared. Vale, ¿y para cargar? No, no tenemos para auto... Eh, para cargar. No hay ni nada. Vale, un proyector. Los dibujos ana eh, anatómicos son muy extraños. Hay algo inhumano en eh, cada uno de ellos. Aquí hay algo, ¿no? A ver, la cámara me, me, la cámara me, me pone un poco loco, ¿eh? <risa> 
Lo de cámara me está haciendo cositas que sé que lo están intentando ahí y tal, pero... Un viejo proyector. Antiguo, pero todavía funciona. Vale, este soy yo con él, ¿no? Una foto antigua con mi padre. Solo mi padre y yo. Hay algo escrito por detrás. Mi hijo, mi vida, mi razón de ser. Es una puerta, ¿no? Esa tiene pinta... Mira, esta es la puerta que hemos dicho antes que parece la de una habitación de un niño. Creo que debería volver eh, por ese pasillo. O sea, que nos, nos han abierto en principio la puerta esta... Los dibujos anatómicos... Un viejo proyector antiguo, pero te funciona. Es la puerta esta que hemos visto antes. O sea, que nos están diciendo que tenemos que ir para allá. A ver, la cámara. Ponte bien. Aquí también podemos entrar. Aquí de primero es auxilio. Wow. Vale, aquí estamos más cerca del bicho este. Dibujo de la infancia. Esto no puede estar pasando. Qué locura. Una ilusión. Bueno, se han dado un dibujo. El dibujo... ¿Dónde me va a servir el dibujo? Bueno, de momento no vamos a ir a, a... Supongo que la habitación esta de cuando éramos pequeños tiene pinta. A ver, por aquí. Tampoco que haya mucho que investigar en la zona esta de aquí. Vamos a volver. Lo único que exactamente donde tenemos que volver es donde están los tres pesados estos. Que ahora sí eso matamos. Yo prefiero estos tres posiblemente pasar de ellos. Pero en principio se nos ha tenido que haber abierto la puerta que tenemos ahora aquí enfrente. Vale, y si, y si vamos todo el rato corriendo, obviamente nos cansamos. ¡Ah! ¡Los tengo aquí! Pasa para adentro. Esta es mi habitación. Esta es mi habitación. Vale, aquí vamos. Nos va, a tener, nos va a tocar poner el dibujo seguramente. Me encantan los videojuegos. Me ayudan a escapar de la oscuridad de la realidad por un rato. Vale. Los dibujos de mi infancia. Mira, ahí falta un dibujo. Debería estar en esta pared. Vale, vamos a usar... El dibujo aquí, todavía no puedo creer que dibujé esto. Es un poco espeluznante. Y después tenemos también un muñeco. Que yo supongo que el muñeco habrá que ponerlo en algún lado. Posiblemente aquí. Tenemos como una especie de juguete. En el gavetero hay estatuillas familiares, vale. Solo falta un imbécil, el rey. Que lo, también lo, lo tenemos aquí. Bien. Genial. Yo mismo solía arreglar todos eh, mis juguetes eh, en esta mesa. El blaster galáctico del Capitán Pir era mi favorito. Una lástima que fuera tan frágil. Lo tengo aquí también. <ríe> Lo tenemos todo. Toda tu infancia la tenemos aquí metida. Ah, no tengo tiempo para arreglarte, querido amigo. Para la próxima. Vale, pero lo dejamos ahí. ¿Por qué dejar...? Es eh, que son esos sonidos... Nos están llamando. Esta, éramos nosotros llamándonos al principio del juego. Parece que algo pasó en la sala de al lado. No puede soltarse. Intentamos ayudar. Estás haciendo un trabajo mucho mejor que nosotros. Porque eres su hijo. Tu última imagen oscura eh, se ha ido para siempre. What the fuck? Vamos a salir. Chicos, están aquí esto. Vamos, ¿A dónde nos vamos, chicos? Vamos por aquí. Vamos a volver a donde estábamos antes, yo creo. Hostias, mira. Hostias. Vale. 
Tienen tres golpes, ¿vale? Pero la cosa es que van escupiendo como una especie de ácido Que deberíamos de curarnos o deberíamos de guardar, ¿eh? Estamos, nos estamos muriendo Vamos a tomarnos un kit de primeros auxilios Y ya directamente, muy herido, eh Cuidado porque no nos curamos full salud, eh Si estamos bien jodidos Nos quitan igualmente un montonazo, o sea que eh, Deberemos de... Cuando podamos guardar Mira, ya no está, se ha muerto Se murió, chicos, se murió No sé si desde aquí podré alcanzar A coger algo Mira, sí, se ha pasado directamente a esta sala Poco raro, ¿no? Vieja cinta de vídeo ¿Qué le pasó? Eso, eso fui yo, ¿cierto? Se ha pasado el muerto para acá No tiene sentido, ¿no? Que se haya muerto aquí pero sí, se ha muerto aquí y nos ha dejado una cinta Venga, vamos a poner la cinta Lo que pasa es que deberíamos de guardar, ¿vale? El brazo debería de guardar porque de salud vamos un poquito... Vamos muy heridos, es más Voy a tomarme, voy a tomarme algún analgésico Lo único que... Voy a tomarme el kit Vale, vamos a colocar la película La cámara me lleva loco Vale Vamos a usar Esto Vale, está, están llevando La enfermera esta estaba llevando a un A un paciente Y ahí atrás algo Vale, aquí es donde van a Aquí es donde posiblemente harían las cirugías estas que hemos estado viendo Vale, y al parecer es una película real Lo que han sacado ahí atrás lo han grabado Lo han grabado de forma real, ¿no? Y después lo han adaptado Vale, la enfermera no tiene pinta de ser buena gente, ¿eh? La enfermera tiene pinta de... De que no, no... Ayudar mucho no quiere ayudar mucho, ¿eh? ¿Puede ser que la enfermera esta sea el monstruo que hemos estado viendo por aquí? Merodeando ¿Soy yo o se ha caído algo bajo esa pantalla? Cortapernos Vale, con el cortapernos vamos a poder ir a la puerta metálica Y ya de paso... What? Otro, otro, otra pesadilla de estas, chicos ¿Eh, ¿Volvemos al ascensor? ¿Es posible? No Oh oh Munición de escopeta Aquí ha pasado algo eh, pf, Nos están dejando un montón de recursos <risa> okay. Vale, está muy bien Obviamente esto no es algo bueno No, obviamente esto no es algo bueno Analgésico He visto más cosas brillando aquí, ¿no? Y aquí La cámara, chicos, la cámara tenés que, Te tenés que acostumbrar un poquito a munición Se están armando aquí bien, chicos Vale, ¿podremos guardar directamente desde aquí? ¿Ya recuerdas cómo es tu propio padre? Eso no es suficiente. Descansa, tienes un largo y duro camino por delante, eh, Richard. Vale, vamos a guardar. Si nos dicen de guardar aquí es que aquí va a pasar algo chungo. La cosa es que nos han dado... Eh, me han dado balas de escopeta, pero no tengo escopeta. Y ya ay, nos hemos vuelto... Esto tiene pinta de ser el sueño del... Del tío este que era militar Tiene pinta, ¿no? Oh, oh Hay bichejos, pero... Yo, yo me voy corriendo, chico <ríe> Yo no todo nos vamos Vale, aquí sí que hay ¡Joder, tío! Hostia, está lleno, tío Hostia, me han encerrado aquí, tío Vamos por aquí Vale Escopeta recortada Madre mía, qué locura se ha vuelto El juego se ha vuelto una locura ahora se ha, ha cambiado el, el, el escenario Ya no es como antes Si os fijáis Eso estaba cerrado antes 
La escopeta, chicos, yo creo que... Oh, oh, esta zona no es la que conocíamos antes, está cambiando. Joder, tío, no sé dónde está, tío. No veo nada. Yo solo corro. ¿Dónde estoy? Vaya laberinto. Idea de ver algo, ¿no? No, se ha, se ha puesto todo normal, se han ido. Muchas veces es mejor huir, yo creo, que el estar en... otra vez. Wow. Es que no sé a dónde, no sé a dónde estoy yendo, chicos. Sé que me están persiguiendo. Coño ya, me tienes a estos cojones ya de perseguirme, tío. Entrar en el conducto de ventilación. Venga, sí. Vale, quedamos justamente aquí. Que es donde la zona de fumadores. ¿Por qué yo? No fue mi culpa, padre. Fue tuya. Fue tu elección, no la mía. Viejo loco, ¿qué estás haciendo? Vale, tenemos el... Andes a per... No, siguen estando aquí. Chicos, yo... Lo que, me... lo que me toca la polla es... ¡Hala! Es la cámara, tío. Bueno, aquí está, está lo del cortaperno, no sé. Sí. Vale, vamos a usar... Eh... Esto. ¿De verdad quieres poner, eh, ponerme a prueba? Hacerme sentir culpable, asustarme... ¿Crees que lo merezco? Vale, a tomar por culo. Vale, hay algo para abajo. Llave inglesa. Vale, munición de escopeta. Deberíamos de, de equiparnos ya la escopeta posiblemente. Nota de Heiser. A veces recupera la cordura. Cuenta que sigue esperando a su hijo Richard. Pero eh, creo que los pensamientos de este encuentro le hacen luchar por su vida. Y hay algo por lo que luchar. El pobre viejo sufre constantes alucinaciones. La guerra dejó una marca oscura en su mente. Demonios del pasado vienen a él en sus sueños y en la realidad. Se siente infeliz, es abandonado y nadie puede curar sus heridas. Ni siquiera yo. Vale, pues para abajo, chicos. A ver qué nos depara aquí. Vale, y se, y se ha roto esto. O sea, ya, ya no hay forma de subir arriba. Analgésico. La locura nunca deja de asomb eh, asombrarme. Amiguito, no te muevas de aquí, ¿de acuerdo? <risa> Boiler Room, ¿dónde estamos? La tubería está rota. Eh, también que sea útil para la vida cotidiana como en combate. Ah, vale, es un arma la, el este. Podemos equiparnos esto. Podemos equiparnos esto, a ver qué tal va. Lo digo porque seguramente las balas... Si hay un boss que yo me vuelo que va a haber un boss... Intento abrir el, el grifo, pero no pasa nada. Eh, yo creo que va a haber un boss aquí, seguramente pues antes de, de acabar la demo. Por lo cual, vamos a dejarnos ya las balas y sobre todo la de la escopeta. Nos la vamos a dejar. Vale, más analgésico. Vale, y ahí pues nos están tocando. Hay una llave. O sea, necesitamos una combinación. No creo que sea la misma que la, an la anterior, la de la otra llave. Por lo cual esto lo vamos a dejar para más adelante.
Alguien bloqueó las... Vale, he vuelto. He vuelto al mismo sitio. Vale. Y aquí tenemos para girar esto. La válvula tiene un símbolo que me resulta familiar. Sí. Falta una válvula. Me pregunto qué pasará si logro hacer que esta cosa funcione. Y ahí tenemos una a esta. A ver, voy a darle también a esta. Y vamos a abrir esto también. Vale. ¿Esto qué es? Hay alguien ahí, ¿no? No, no pasa nada. Ah, mira, sí, sí. Vale, le estaban inyectando el... Posiblemente la medicación esta que le mandó el, el otro. el rollo oh oh de un momento ahí no voy a entrar vale y aquí me voy a ir de momento vale hay muchos han pasado para acá No te dejéis ser. El tratamiento experimental con el nuevo fármaco funciona bien a pesar de todas las in eh, interferencias del paciente. Clint se vuelve paranoico. Cuenta historias muy raras. Dudo que incluso a alguien con una imaginación enfermiza se le ocurra esto. Para no asustar a Clint, cambié el color del fármaco de amarillo a rojo. El color amarillo le recuerda a las drogas de guerra, de las que siempre habla. Vale. Esta mierda les explota, ¿no? Vale, otro sitio para guardar. Vale, vamos. Venga, vamos a guardar aquí de nuevo. Vamos a guardar aquí. Guardado con éxito. Yo creo que en principio ya creo que... La mierda explota y ya está, o sea que tampoco... Vale, vamos a romper esto. Y antes de entrar aquí... Esto, ya no, esto, esto explota y ya está. <ríe> vamos a entrar primero aquí. La puerta está eh, cerrada. Necesitamos de una llave para poder abrir. Vale, vamos a pasar aquí. Tenemos igualmente más puertas. Pero esto, mira, aquí tenemos una tubería, pedazo de tubería. Ya tenemos para arreglar la tubería que tenemos atrás. Hmm. Vamos a volver. Mira, ahí está el bicho este. Hay varios. La madre que los parió. Hasta luego. Era aquí, creo, ¿no? Igualmente me va a tocar simplemente matarlo. No, esto es la combinación. Nos hemos equivocado de puerta. Qué bien, porque ahora va a estar aquí en la puerta, ¿verdad que sí? Pero mira, me iba a dar un cabezón. <risa> Vamos a poner esto aquí. Vale. Eh, vamos a meter la tubería. Bien. A ver, voy a equiparme. Cuchillo, pistola. Se han ido los monstruos ahora. No, están ahí. ¡Coño! ¡Te va a poner a cargar ahora! ¡Leches! Eh. Oh, oh. A ver... Esto es solo 
escupe, ¿no? Sí, escupe, pero, pero nos mata. <risa> Por lo cual, vamos a intentar esquivarlo. Venga, colega, que, que no voy a gastar balas en vosotros. Para tu vida era aquí, si no recuerdo mal. Y necesitamos todavía una válvula. Por lo cual, vamos a meter aquí. Vale, esto. Bien. Y ahora ha funcionado, dice. Ahora sí está conectado. Vale, ha asustado algo. Llave del quirófano. Nos quedan todavía varias puertas por ver, eh. La cosa es que... No sé si esto a lo mejor va a ser demasiado para, para esto, ¿no? A lo mejor. Pero es que esto me quedan muy pocas balas. Voy a ir con la llave inglesa. Y no sé si quitarme esto de en medio, tío. Sinceramente. Venga. Toma, hostia. Y tú, eh, tú vas a escupir, ¿no? Me cago en la leche. Ven aquí. Tú. Toma. 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 A ver. La bañera está llena de algo. Repugnante y corrosivo. No me tira mi mano ahí bajo ninguna circunstancia. Vale, eh, vale, necesitamos una llave. ¿Será la del quirófano? No. En ese caso, la del quirófano... Vale, nos falta aquí una válvula. Más pesado. Ven aquí, pesado. Igualmente nos falta una válvula todavía, o sea que... La cosa es que esto está, tío, que por ahí me da miedo pasar. <ríe> y aquí hay una puerta. Vale, kit de primeros auxilios. Munición de escopeta. No se están preparando, tiene pinta. Y aquí tenemos munición. El vacío consume todo a su alrededor. Vale. Vamos a... Eh, tenemos un montón. Vamos a curarnos un poquito. Vale, así mismo. Lo que pasa es que yo por aquí no puedo entrar, ¿no? Es un... ¿Dónde estoy, tío? What the fuck? Así que eso es lo que significan los símbolos. Es el camino de toda su vida. Familia, guerra, asilo... Si usted la termina aquí, en este asilo. Pues vaya fumada esto, ¿no? Yo no quiero entrar antes. Digo, a ver si me va a dar un susto aquí, pero no. Hay que ir para acá. El quirófano, en principio, tiene que ser en ese caso aquí. Y de aquí tenemos que intentar conseguir la llave para ir al otro lado. Me falta una, igualmente una válvula. Dice, nota de Clint 1. Es todo una conspiración. Ese médico loco me está drogando con la misma cosa amarilla que nos dieron en el, en el frente. Quieren ocultar la verdad. Siguen haciendo eh, sus experimentos con esta maldita droga. No puedo recibir otra dosis. No puedo. Me volveré loco otra vez. No quiero matar. No quiero ser la herramienta de alguien. Richard, hijo mío, ¿dónde estás? Te necesito. Allá voy, papá. Hostia, espérate. Ha explotado directamente este, tío. No lo había fijado. Nos ha explotado en la cara. Todo el mundo se está cayendo a pedazos delante de mis ojos. Vale, tenemos la válvula. Con la válvula vamos a poder abrir algo. Posible. Se va a deshacer seguramente lo que hay en la bañera esa corrosiva. Entiendo yo. Y aquí no hay nada más. Pues nos vamos. Metemos válvula y en principio... Válvula que queda, que es 
Eh, ¿Dónde era? Aquí. Vale. ¿Dónde tenemos la válvula? Aquí. Y la activamos. Vale. Entonces... Esto habrá que dejarlo de alguna forma... Ah, mira, esto está marcado hacia abajo. Estos son tres puntos. Un círculo. Y esto que es otra cosa, ¿no? Pues... Nos vamos a ir... A ver, tenemos las llaves del quirófano que seguramente sean estas de aquí, ¿no? Estaba cerrado Y aquí se escucha algo de la radio Si os fijáis Entonces vamos a ver si esta es la llave Que nos acaban de dar Llave del quirófano C Vale ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Tú! ¡Acho, acho, acho, acho! Estoy, estoy flotando, chicos Esto es una mierda a veces, ¿eh? El tema de los combates... Tela, ¿eh? Chacho 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 que... Ahora Hala. El tema de los combates falla un poco el juego, ¿eh? El tema de los combates entre que me voy para el cielo <risa> Entre que me voy para el cielo Y que los enemigos después no me... Me han tomado una... Me ha dejado muy herido, tío El tema de los combates es un poco... Bueno no me quiero gastar tampoco todos los recursos. Me quedan tres y uno de primero auxilio. Voy a tomarme uno más y aquí hay que usar el tema de la radio. Entonces vamos a usar eh, radio. Aquí. Volví por ti para recuperar los años perdidos. Te abandoné y recibí mi castigo en este osario llamado guerra. No pagué ya por mis pecados. Volví por ti, Richard. Volví para compensar esos daños perdidos. Y yo estuve a cambio. Ser llamado loco y varios años de interminables acusaciones. Y luego me enviaste aquí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿De qué soy el culpable? No quería nada de esto. No quería ser una carga. Perdóname, por favor. No puedo recibir otros, eh, otra dosis. Por favor, te lo ruego. Qué mal rollete. Si sobrevivo, eh, me mantendré alejado de los hospitales. <risa> Vale, jeringuilla amarilla Vale, estos son los de la droga que le iban dando ¿Qué demonios pasó aquí? Vale, cuatro Fijaros, cuatro Cuatro, tres Ahí hay algo escrito en la pared Cuatro, tres Y aquí hay algo también escrito, eh Hay una combinación escrita aquí. Vamos a ver si desde otra perspectiva, en la de la cámara. 1, 8, 3, 4. O 8, 4, 3, 1. Vale, esta es la combinación de la otra. Vamos a probar con 8, 8, 4, 3, 1. 8, 4, 3, 1. A ver si es así. Si no es cambiar el otro, el otro número. O sea que en principio... Lo que no me, ha, no me ha dejado muy claro es lo de las válvulas. Pensaba que íbamos a vaciar posiblemente el este del centro. Vamos a ver qué nos dan de aquí. No, en este no era, era, era el anterior. En este de aquí. 8431. Vale, aquí. Eh, mmm, 8. 4 Ah, 3, 1, vale, porque el 1 estaba ya puesto <risa> Vale 
Si mi padre decía la verdad, la droga fue pro, eh, pro, eh, probada en ti también. Ese es un cuento de hadas nada más. Sin ofender, amigo. Llave de la sala privada. Vale, la sala privada va a ser la otra, ¿no? Entiendo yo. Tiene que ser esta. Vale. Eh... Vale, puerta desbloqueada. Munición. Munición. Chicos, nos están preparando. Me, me la están dando los muertos. Yo lo siento, pero yo me voy a equipar otra cosa, ¿eh? Ya si me dan tantas cosas aquí, significa que Razor ve preparándote. Porque se viene una, ¿no? De momento vamos a equipar eh, la pistola, por lo que pueda pasar. Lo que no sé, Dios, esto tiene pinta de ser boss. Deberíamos de ir a guardar primero. Hostia, pues sí, sí, sí que es el. Sí que es el enfrentamiento final. Todo fue por este encuentro. Todo el infierno por el que me hiciste pasar. Conoce a tu hijo pródigo. Vale. Me dan tiempo para explorar un poco yo esto. ¿Qué hay aquí? Está lleno de televisores esto. El hijo que dejó morir a su padre en el asilo finalmente apareció, pero llegas tarde. Les dio tiempo a administrarme una dosis. Si quieres vivir, Richard, será mejor que corras. Oh, oh. Chicos, a equiparnos el arma, pero ya, la escopeta, ¿vale? Del tirón. Vale. Eh, escopetica. Oh. ¡Oh! Vale. Vale, se queda enganchado. Ya está. What? A veces mejor mantenerse neutral. Respeto tu decisión. Ahora puedes descansar un poco. Despídete de tu padre. What the fuck? Ya. Ya lo he descubierto así tan rápidamente. Que me despida de mi padre, dice. Pues hasta luego, papá. <ríe> ¿Y ahora qué? Ya está, tío, vaya boss, tío. Lo hemos matado en cero coma, tío, no tiene ningún sentido. Ah, nos hemos dejado las escopetas, eso sí que es cierto, ¿no? Que no, para eso no la está usando. Digo, yo creo que si hay un jefe final aquí va a ser tocho, mejor no usar las armas tochas. Bueno, pues que me despida de mi padre, muy bien. Eh, Papá, me voy. Déjame salir del asilo este, tío. Pero... ¿Qué quiere? ¿Qué? Bueno, vamos, de aquí. <ríe> Despide de tu padre, dice. <ríe> oh, oh. Más, más sueños de estos raros. Vale, ya que vamos, ¿esto dónde es? Ah, no, puede ser que esta ahora sea el enfrentamiento final, ¿eh? Lo digo porque... Lo bueno sí que es verdad que le hemos metido un par de escopetazos. Ah, que nos inspiramos de aquí, de nuestro padre. Fui un padre terrible. Te abandoné durante la etapa más importante de tu vida. En el fondo, siempre supe que me merecía todo esto. No estamos drogados en el campo de batalla. Inventé todas esas historias para esconder la terrible verdad. La verdad es que mi escuadrón se topó con nuestros aliados. Pero era demasiado tarde cuando nos dimos cuenta de, que, eh, de contra quién... Maté a, lo, a dos soldados, los quemé allí mismo con una lanzallama. Otro miembro de su grupo murió de quemaduras graves más tarde en el hospital. Sé que ya no necesitaba, eh, necesitabas un padre como yo. No te culpo por enviarme aquí. Y aunque mi corazón dolía, dolía de pena, aún te amaba, Richard. Gracias por venir a verme por última vez. Tienes un camino difícil por eh, delante. El mal es que reina en este mundo nunca te dejará ser. Sigue adelante y no temas nada. Adiós, hijo mío. Te quiero. Pues vaya, pues se desintegra. <ríe> pues hasta luego, papá. Ya está. No, el boss final era el boss de antes en ese caso. Digo, bueno, puede ser que haya aquí un enfrentamiento un poco más tocho, ¿no? Porque tampoco es que haya sido muy difícil. El cuadro que se cae. 
Él me perdona, estaba muy enojado, lo odiaba. A pesar de todo, Clint me perdona. No puedo re, eh, redi, eh, redimirme, pero eh, tendré mi venganza. No me van a destruir las visiones del pasado. El, más, eh, el mal en este mundo no me eh, pondrá de rodillas. Superé el dolor de mi padre, superaré el resto. Tomaré ese maldito mundo por as, eh, asalto y romperé el bucle. Te veo en el otro lado, padre. Good evening. May I speak to Maria? Hello. She stole all my works. I will rip her gut out. Why can't I hear you? What's this, Maria? Is that you? Eh, tu puta. Te encontraré. Te encontraré y te mataré. <laughs> No han traducido esta parte final del juego, chicos. Tiene pinta, bueno, de la demo. A ver, el juego no está mal, pero... El tema de la cámara, chicos, el y los enfrentamientos son un poco... Para allá, ¿eh? También os digo. Vale, aquí le han dado un rollo de Cetulu, ¿no? Con el tema de... De los tentáculos ahí en el far y demás Tiene toda la pinta Bueno, oye, el juego no está mal, ¿vale? Para ser un juego indie creo que han captado bastante bien La esencia, ¿no? Eh, gráficamente se parece muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que tienen un par de cosas que eh, pulir no Gracias por jugar la demo de b -Crown. Por favor, añade el juego a tu lista de deseados No necesitará mucho para eh, con miras al lanzamiento Vigoron fue creado por un pequeño estudio indie de solo unas pocas personas. Con eso os digo que el juego no está tan mal si lo han creado muy pocas personas. ¿eh? Ah, sí que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Mañana seguiré trayendo el eh, juego que estaba subiendo, que es el de Epic Mickey. Ah, sí que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal si no hacéis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.